വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ദിവസമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൽ എൺപത്തിയേഴ് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും മുപ്പത്തിയാറ് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും എത്തിയവരാണ് സമ്പർക്കം വഴി മൂന്ന് പേരും രോഗബാധിതരായി ഇതിലൊരാൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന് കൊല്ലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അൻപത്തിയേഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് പുതുതായി കൊറോണ ബാധിച്ച ദിവസമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗമുക്തി നേടിയത് അൻപത്തിയേഴ് പേരാണ് എൺപത്തിയേഴ് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ മുപ്പത്തി പേരാണ് സമ്പർക്കം വഴി മൂന്ന് പേരുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പം ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് ടി ജി സജിത്ത് ഉറങ്ങുമായി ചേരുന്നു സജിത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് തിരുത്തി ഓരോ ദിവസവും കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ഇന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തിയേഴായി കുറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണോ കണക്കുകൾ തീർച്ചയായും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകൾ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും എന്തായാലും ഈ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സുരക്ഷ ജാഗ്രതാ നടപടികളിലേക്കും സംസ്ഥാനം കടക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സമൂഹ അകലം പാലിക്കാൻ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ പലയിടങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാവും പോലീസിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം സ്വാഭാവികമായും നാളെ മുതൽ അത്തരം ഒരു നീക്കം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഈ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കും എന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം കടകളിലും മാളുകളിലും അടക്കം ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകളുടെ ഭാഗമായി തുറന്നു നൽകിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് കർശനമായി പാലിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നാളത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാളെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഞായറാഴ്ചത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുകൂടി തന്നെ ആളുകൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കർശനമായ പരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിക്കുന്നു എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്കപ്പെടുന്ന കണക്കിൽ തന്നെയാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച എക്സൈസ് ജീവനക്കാരൻ കെ പി സുനിലിന് ആവശ്യമായി ചികിത്സ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന പരാതിയുമായി കുടുംബം തന്നെ ആരും കാര്യമായി നോക്കുന്നില്ലെന്ന് സുനിൽ ഐ സിയുവിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ സുനിൽ അവശനായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും മരണം സംഭവിച്ചതിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും സുനിലിന്റെ സഹോദരൻ കെ പി സുമേഷ് പറഞ്ഞു സുനിൽ ഐ സിയുവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഓഡിയോയും സഹോദരൻ പുറത്തുവിട്ടു ഇല്ല <laughs> 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 പരിയാരം ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതുവരെ സുനിലിന് യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് സുനിലിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ കെ പി മധു പറഞ്ഞു പരിയാരം ആശുപത്രി എത്തുന്നവരെ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയൊരു പനിയുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ എത്തുകയും ും 
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാന്ന് ഇത് കൊറോണ പാടാന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടൂലാന്ന് പറയുണ്ടായി സംഭവം പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സ കിട്ടിയില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള ഓഡിയോ സന്ദേശം കടുത്ത രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ആളുടെ പ്രതികരണമായി കരുതുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണം ഒരു പ്രത്യേക കേസായി തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അത് അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കാനിടയായല്ലോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് പരിശോധനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അത് രോഗാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായി അവസാന നിലയിൽ ശ്വാസം മുട്ടലാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഏത് രോഗിയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് അതിനെ നാം കാണേണ്ടത് ഏതായാലും എന്താണെന്നുള്ളത് അത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ പരാമർശം സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ് ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളി പൊതുപ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാകരുതെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ തെളിയിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അത് സ്ത്രീവിരുദ്ധവുമാണ് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് സ്വന്തം ദുർഗന്ധ സൃഷ്ടിച്ച ഉന്മാദാവസ്ഥയുടെ തടവുകാരനായി കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് മാറുകയാണ് സിസ്റ്റർ ലിനിയുടെ പേരുപോലും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ചൊവ്വയെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ലോകം നല്ലത് പറയുന്നത് തന്നെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ച മനസ്സായിരിക്കണം അത് നല്ലത് നടക്കുന്നതും പറയുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ എന്തുമാത്രം അസഹിഷ്ണുവാക്കുന്നുവെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് മറ്റെല്ലാം മറന്ന് ഒരുമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്വമുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യുക ഈ ഭൂതത്വത്തിന് അപമാനമാണ് കേരളം എന്ന പ്രതീതി ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഉളവാക്കുന്നതാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ അധിക്ഷേപം ലിനിയുടെ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ ലിനിയുടെ കുടുംബം കേരളത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്താണ് ലിനിയുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണ് കേരളം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നിന്നത് ആരാണെന്ന് ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിനാണ് ഈ വേട്ടയാടൽ ലിനിയുടെ പേര് പോലും പറയാൻ മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിപക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ആ സഹോദരി ആ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന നിലയിലാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് കേരളം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിനെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടാതിരുന്നു കൂടെ കോവിഡിനെ ചെറുത്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നാടിനും ജനങ്ങൾക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാം ജനം കാണുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിപയായാലും കോവിഡ് ആയാലും പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് ഈ നാടിന് മൊത്തമാണ് ഈ നാട് ഒന്നായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം മഹാമാരികളെ ചെറുക്കാനാകുന്നത് എല്ലാം ജനം കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ തീരുമാനിക്കും യോഗയുടെ മഹാത്മ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിത്യവുമുള്ള യോഗാഭ്യാസം നല്ലതാണ് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവർക്ക് യോഗ നല്ലതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിത്യവുമുള്ള യോഗാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ് ശരീരവഴക്കം കൂട്ടാനും മാനസികോല്ലാസത്തിനും യോഗ ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാണ് അത് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വല്ലാതെ മാനസിക സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതാണ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ വിവാദം മുറുകുമ്പോഴും കെ കെ ശൈലജയ്ക്കെതിരായ വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മാപ്പ് പറയില്ലെന്നും പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ നിലപാട് എന്നാൽ പ്രസ്താവന തെറ്റായി പോയി എന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രധാന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തുന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പോലും വിമർശനമുയരുമ്പോഴും കെ കെ ശൈലജയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ നിലപാട് മാറ്റുന്നില്ല മുല്ലപ്പള്ളി ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ആർക്കും അധിക്ഷേപ ശർമ്മ ചോദ്യം സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെ വാക്കുകൾ തിരുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും 
മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്താണ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് നിലപാട് കടുത്ത വിമർശനമുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവാദം തണുപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഈ ശ്രമം മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് കടുത്ത പ്രതിഷേധമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി സർക്കാരിനെതിരായ സമരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം മുല്ലപ്പള്ളി ഇല്ലാതാക്കിയെന്നാണ് വിമർശം പ്രധാന നേതാക്കൾ ആരും മുല്ലപ്പള്ളിയെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന നിലപാട് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലാതെ വരില്ലല്ലോ അത്രമാത്രം എനിക്ക് പറയാം എൽ ഡി എഫിന് സർക്കാർ വിമർശനങ്ങളെ തടയിടാനുള്ള ആയുധമാണ് മുല്ലപ്പള്ളി വിവാദം സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ കടുത്ത നീക്കത്തിനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സി പി ഐ നേതൃത്വവും മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം കേരളത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പരിവേഷം നൽകുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് തൊപ്പി ചേരുമെങ്കിലും എടുത്തോട്ടെ അതേസമയം സി പി എം നേതൃത്വം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ മുതൽ ജെയിംസ് കുക്ക് വരെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് സിഡ്നി മുതൽ ലണ്ടൻ വരെ മുഴങ്ങുന്നത് ഒരേയൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് കാര്യമുണ്ട് കറുത്ത ജീവിതങ്ങളിലും മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെ തൊലിവെളുപ്പുള്ളവർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ കലാപം ലോകം ഈ ആഴ്ച ഞായർ രാവിലെ ഒൻപതിനും രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിനും അശാന്തം അതിർത്തി ഗാൽവാൻ മേഖലയിലെ ചൈനീസ് അവകാശവാദം തള്ളി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വർഷങ്ങളായി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഇടമാണ് ഗാൽവാൻ ഇതുവരെയും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ചൈനീസ് സേന കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ആശയവിനിമയം തുടരുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചൈന കടന്നുകയറിയിട്ടില്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തത വരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അതിർത്തി ലംഘിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രമം ചെറുത്തതാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി ചൈനീസ് സൈനികർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുകയറിയെങ്കിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ ജവാന്മാർ എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി രാജ്യം ഏതു വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യോമസേന മേധാവി ആർ കെ എസ് ഭദൌറിയ പറഞ്ഞു അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി സൈനിക മേധാവികളുമായി ഇന്നും ചർച്ച നടത്തി ചൈനയ്ക്കെതിരായ വികാരം ശക്തമാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർവേ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത എഴുപത് ശതമാനവും വ്യക്തമാക്കി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകളും ചൈനയെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ വലിയ ഭീഷണി ചൈനയാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് കൂടുതലും മലയാളം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ പതിമൂന്ന് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ സർവേയിലാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയായിരുന്നു സർവേ സർവേ ഫലം ഇങ്ങനെ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് എഴുപത് ശതമാനം പേർ ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ചൈനയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനവും നൽകുന്ന ഉത്തരം ഇല്ല എന്ന് എന്നാൽ ചൈനീസ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എതിർപ്പത്ര ശക്തമല്ല നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ചൈനീസ് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ആളുകളും ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കാര്യമില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് രാജ്യത്തെ താരങ്ങൾ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രചാരകരാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനവും പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ വലിയ ഭീഷണി ചൈനയാണെന്ന് കരുതുന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനമുണ്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനേക്കാൾ കൂട്ടുകൂടാൻ നല്ലത് വ്ളാഡിമർ പുടിനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നു ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തിനടുത്തെത്തി മരണം പതിമൂവായിരത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി നടത്തിയ ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജയിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ട് തമിഴ
ലോകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന ഇന്നലെ മാത്രം ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് നാല് ആറ് ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ നാല് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്ന് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു ബ്രസീലിൽ ഇന്നലെ മാത്രം അര ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയതോടെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ പത്ത് ലക്ഷം കടന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ രോഗികൾ പത്ത് ലക്ഷം കടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ വൈറസ് കൂടുതൽ തീവ്രതയോടെ പടരുകയാണെന്നും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ലോകം നീങ്ങുന്നതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിയെ തള്ളി യു ഡി എഫ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ജോസ് കെ മാണി യു ഡി എഫ് കാട്ടിയത് കടുത്ത അനീതിയാണെന്നും പ്രതികരിച്ചു ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ജോസ് കെ മാണിയെ പൂർണമായും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ജോസഫിനൊപ്പമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഉടൻ ഒഴിയണം മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച പിന്നീട് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ നിലപാട് അറിയിച്ചത് യു ഡി എഫ് നിലപാടിനെ ജോസ് കെ മാണി തള്ളിക്കളഞ്ഞു യു ഡി എഫ് കാണിച്ചത് കടുത്ത അനീതിയാണ് കെ എം മാണിയുടെ കാലത്തെ കരാർ നിലനിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സീറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തുടർ ചർച്ചയാണ് നടത്തേണ്ടത് ചില പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ് ആ ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കും നിലപാട് തള്ളിയതോടെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ യു ഡി എഫിന്റെ എല്ലാ ഘടകക്ഷികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് ഒരു കക്ഷി പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിന് നടപടി ഉണ്ടായേക്കും അതേസമയം അവിശ്വാസം വന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് ജോസ് കെ മാണിയെ പിന്തുണച്ചേക്കും ഇതുണ്ടായാൽ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തുല്യ നിലയിലാകും ഇതോടെ യു ഡി എഫ് കാട്ടിയ രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജോസ് വിഭാഗം എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ തള്ളി യൂത്ത് ലീഗ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായോ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം വേണ്ടെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് വ്യക്തമാക്കി രാഷ്ട്രീയ വിജയത്തിനായി ആശയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നാണ് ലീഗിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പി കെ ഫിറോസ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അത്തരം പിന്നെ ഒരു സഖ്യവും ഒരു ആവശ്യവും പാർട്ടിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നിലപാട് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മദ്യശാലകൾ പതിവ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ നാളെ ബാധകമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾക്കും അനുമതി നൽകിയത് ബാറുകളും വെബ്കോ കൺസ്യൂമർ പെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും തുറക്കും കള്ളുഷാപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കും സിനിമാ പ്രതിസന്ധിയിൽ അന്നം മുട്ടിയ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് സിനിമകളുടെ വരവറിയിച്ച് ചുവരുകളിൽ വർണ്ണ പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ സംഘടനാ ബലമോ മറ്റു ജീവിത മാർഗങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല തെരുവുകളിലെ ഈ മങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട് ആഴ്ചകൾ തോറും പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിരുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതവും മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അൻപത്തിനാല് വർഷമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മതിലുകളിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന രാമഭദ്രൻ നായരുടെ വാക്കുകളിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ് സൈക്കിളിൽ പശയും പോസ്റ്ററുകളുമായുള്ള രാത്രിയാത്ര അവസാനിച്ചിട്ട് നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു സഹായിക്കാൻ ഒരു സംഘടനയും എത്തിയില്ല മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ നൽകിയ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും അവഗണിക്കാതെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വരുമാനം തുച്ഛമെങ്കിലും സിനിമ തന്നെയാണ് ഇവരുടെയും ജീവിതമാർഗം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് സിനിമയിലെ നിർമ്മാതാക്കളെയോ താരങ്ങളെയോ മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിരവധി സാധാരണക്കാരെയുമാണ് നിറമങ്ങിയ ഈ പോസ്റ്ററുകൾക്ക് മേൽ കാഴ്ചയുടെ വസന്തം എന്ന് വി
കായംകുളത്ത് ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ വിളയാട്ടം നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ എരുവ സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഗുണ്ടാ സംഘം എത്തിയത് ആറ് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം വീട്ടിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു സംഭവത്തിൽ ഏതാനും പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം തൊളിക്കോട്ട് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ തേവൻപാറ സ്വദേശി ഷറഫുദ്ദീനാണ് അറസ്റ്റിലായത് സമീപവാസിയായ കാമുകി വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് മകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഗർഭിണിയായ പെൺകുട്ടി ആറാം മാസം വീടിനുള്ളിൽ പ്രസവിച്ചപ്പോഴാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത് പ്രതിയെ പേടിച്ചാണ് പെൺകുട്ടി വിവരം പുറത്തു പറയാതിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്തെ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് പിടികൂടി ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം നാളെ പലയിടത്തും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാകും ഗ്രഹണത്തിന്റെ തോത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം മാത്രമേ ദൃശ്യമാകൂ രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഝാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും രാവിലെ ഒൻപത് പതിനഞ്ചിനാണ് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം മൂന്ന് മണിയോടെ ഗ്രഹണ സമയം പൂർത്തിയാകും ഇത്തവണത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം ഏറ്റവും ആദ്യം കാണാനാവുക ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോയിലാണ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം മൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന്